Seid mir gegrüßt, Schüler. Euer bisheriger Fortschritt war erstaunlich. Seid ihr hier? Bald wird eure Zeit als Schüler enden. Dann werdet ihr zum Padawan. Ihr gehört damit zum Jedi-Orden, habt aber noch den niedrigsten Rang inne. Gemäß den Traditionen und Bräuchen des Ordens, die von Meister an Schüler seit tausend Generationen weitergegeben werden, müsst ihr drei Tests bestehen, bevor ihr von den Jedi aufgenommen werdet. Diese Tests sollen beweisen, dass ihr die Ausbildung, die man euch gegeben habt, sowohl geistig als auch körperlich verinnerlicht habt. Sobald zuerst werde ich euch über euer Wissen des Jedi-Kodexes befragen. Diese Grundsätze müssen all eure Taten leiten. Bei allem, was ihr tut, müsst ihr euch ihrer Weisheit bewusst sein. Ihr müsst nun beweisen, dass ihr den Kodex als Jedi versteht, indem ihr die Lehrsätze des Ordens vollendet. Es gibt keine Gefühle... Das stimmt nicht, Schüler. Vielleicht seid ihr für die Herausforderung. Es ist keine Schande, Schwäche einzugestehen. Sprecht mit den A Kehrt zu mir zurück, wenn... Ah, ihr streift also durch die Räume und Gänge unserer Enklave, obwohl ihr doch eifrig beim Studium eurer Lektionen sein solltet. Ihr kennt den Jedi-Kodex nicht? Ohne das Wissen um diese Doktrinen ist all eure Ausbildung umsonst. Alle Jedi müssen den Kodex kennen. Seine Lehren stellen die fundamentale Grundlage unseres Ordens dar. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Ihr müsst diese Wahrheiten verinnerlichen, Schüler. Oder wir werden es noch alle bedauern, dass wir euch in den Orden aufgenommen haben. Einen guten Abend wünsche ich, Schüler. Ich nehme an, eure Ausbildung schreitet zügig voran. Alle Jedi müssen den Jedi-Kodex kennen. Diese Lehrsätze bilden das Fundament unseres Ordens. Ihr solltet über diese Erkenntnisse nachdenken und sie durch Meditation verinnerlichen. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt keinen Tod, nur Macht. Ich bin mir sicher, dass ihr euch bald Padawan nennen dürft. Master Zar ist von eurem Fortschritt sehr beeindruckt. Möge die Macht mit euch sein, Schüler. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr sie an die Mitglieder des Jedi-Rates stellen. Seid mir gegrüßt, Schüler. Bald wird euch gemäß den Tra Diese Tests sollen bewahrt. Zuerst werde ich... Ihr müsst nun bewahrt. Es gibt keine... Ge es gibt keine Unwissenheit. Es gibt keine Leidenschaft. Es gibt kein Chaos. Es gibt keinen Tod. Ihr habt eure Lektion gelernt, Schüler. 
es wird nicht mehr lange dauern, bis ihr zu einem vollen Mitglied unseres Ordens werdet. Doch zuerst müsst ihr die zweite Prüfung bestehen und mehr über den wertvollsten Besitz eines Jedi lernen, das Symbol unseres Ordens, das Laserschwert. Das Laserschwert ist in unserem Orden eine traditionelle Waffe. Es ist ein Symbol der Fertigkeiten, der Entschlossenheit und der Autorität eines Jedi. Jedes Laserschwert ist so einzigartig wie der Jedi, der es führt. Die Klinge besteht aus reiner Energie, die durch polierte Kristalle im Heft fokussiert wird. Der zweite Test besteht darin, dass der Jedi sein Laserschwert mit eigenen Händen fertigt. Und jetzt ist eure Zeit gekommen. Sprecht mit Master Dorak. Er wird euch erklären, wie ihr einen Kristall auswählt. Ah, ihr seid also auf Geheiß von Master Zar gekommen, junger Schüler. Ihr seht Großes in euch. Genau wie ich. Es ist an der Zeit, dass ihr die Farbe eures Laserschwertes wählt. Diese Farbe spiegelt zugleich eure Haltung und eure Position innerhalb des Ordens wider. Blau ist die Farbe der Jedi-Hüter. Diese Jedi kämpfen gegen die Mächte des Bösen und der dunklen Seite. Sie legen ihren Schwerpunkt auf das Kampftraining und den Gebrauch der Laserschwerter. Gelb ist die Farbe der Jedi-Wächter. Sie verfolgen Unrecht und Verrat und bringen sie ans Licht. Sie legen weniger Wert auf ihr Kampftraining als auf andere Fähigkeiten. Grün ist die Farbe der Jedi-Gesandten. Sie versuchen, das Universum im Gleichgewicht zu halten, verhandeln und vermitteln zwischen anderen Gruppen. Sie benutzen ihre Macht, um Konflikte zu beenden und den Frieden zu wahren. So, so. Nun, wir werden sehen. Ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen und eure Antworten werden uns verraten, zu welchem Pfad ihr am ehesten neigt. Eine Frau mit einem kleinen Kind wird von einer Horde bewaffneter Banditen bedroht und sie schreit um Hilfe. Was tut ihr? Ah ja. Gut, dann weiter mit der nächsten Frage. Ihr kämpft gegen einen dunklen Jedi, der sich mit den Sith verbündet hat. Es gibt eine kurze Kampfpause. Was tut ihr? Ja, das dachte ich mir schon. Nun zur nächsten Frage. Ihr steht vor einer verschlossenen Tür. Euer Ziel befindet sich dahinter. Was tut ihr? Ich glaube, da zeichnet sich langsam ein Muster ab. Ich denke, ich weiß schon, welcher Weg für euch der richtige ist. Aber zunächst noch die letzte Frage. Ihr leitet eine Enklave auf einer umkämpften Welt. Die dunklen Jedi haben die Welt infiltriert und stiften Unruhe. Was tut ihr? Ja, das dachte ich mir schon. Wie ich vermutet habe, eignet ihr euch am besten für den Weg des Jedi-Wächters. Welche Farbe und welcher Lebensweg würde wohl am besten zu euch passen, Schüler? Hier habt ihr einen grünen Kristall für euer Laserschwert. Geht noch einmal zu Master Zar. Er wird euch erklären, wie man ihn einbaut.
Ah, gut. Jetzt, da ihr euren Kristall ausgewählt habt, wollen wir mit dem Bau eures Laserschwertes beginnen. Ihr habt bei der Anfertigung eures Laserschwertes gut gearbeitet. Der Kristall ist perfekt gefasst. Das kommt nur ganz selten vor, wenn jemand sein erstes Laserschwert anfertigt. Die Kristalle sind sehr selten. Man findet sie nur in Höhlen, in denen die Macht stark ist. Indem ihr Kristalle in euer Laserschwert einbaut, könnt ihr seine Eigenschaften verändern oder verbessern. Es gibt sogar Gerüchte über Höhlen der Macht hier auf Dentuin, wo man derartige Kristalle finden kann. Doch es ist nur ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob etwas Wahres daran ist. Aber erst müsst ihr lernen, mit eurem Laserschwert umzugehen. Seid vorsichtig, wenn ihr es zieht. Euer Laserschwert identifiziert euch als Mitglied des Jedi-Ordens. Viele werden euch ehren und respektieren, aber gleichzeitig werdet ihr auch von gefährlichen Feinden erkannt. Die Sis und die dunklen Jedi werden versuchen, euch zu zerstören, Schüler. Und ihr müsst euch im Kampf gegen einen Feind, der ebenfalls ein Laserschwert trägt, würdig erweisen. Seid ihr bereit für die letzte Herausforderung, Schüler? Jeder Jedi muss stets mit der Bedrohung durch die dunkle Seite leben. Ihr müsst das wirklich verstehen, bevor euch der Orden aufnimmt. Ihr müsst die Korruption der dunklen Seite mit eigenen Augen sehen. Selbst hier auf Dantooine gibt es Orte, an denen die dunkle Seite herrscht. Dort verdirbt und verdreht sie die Natur selbst. Im Südosten ist ein uralter Hain, der von den Jedi zur Meditation genutzt wurde. Doch der Hain ist jetzt verdorben und eine Aura aus Dunkelheit umgibt die Gegend rund um den Hain. Die Karshunde in der Gegend sind wild und rastlos geworden. Sie sind jetzt eine Bedrohung für die Siedler. Eine Bedrohung, die zu beseitigen wir Jedi versprochen haben. Die Karshunde sind natürlich nur ein Symptom für die wirklichen Probleme. Ihr müsst in den Hain gehen und euch der wahren Quelle der Dunkelheit gegenüberstellen. Das ist eure Aufgabe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Manche Dinge müsst ihr selbst erfahren. Keiner der anderen Jedi in der Akademie darf euch bei dieser Aufgabe helfen. Doch denkt an eines, Schüler. Ein Jedi agiert mit Geduld und Umsicht. Jene, die auf dem dunklen Pfad wandern, sind nicht für immer verloren. Der alte Hain ist noch immer von der dunklen Seite verdorben. Wir können mit eurer Ausbildung nicht fortfahren, solange die Ausbreitung der dunklen Seite nicht aufgehalten wurde. Das ist eure Aufgabe, Schüler. Möge die Macht mit euch sein.
Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr sie an die Mitglieder des Je... Seid gegrüßt, junger Schüler. Seid ihr hier, um das Wissen der Vergangenheit zu... Als Schreiber der Akademie hier auf Dentuin sehe ich es als meine Pflicht an den neuen Ordensmitgliedern. Die Mandalorianischen Kriege, der Fall von Revan und Malak, der Aufstieg der Sith. Aus diesen Ereignissen sollten wir... Wie ihr wollt. Manchmal ist es gut, innezuhalten und über die Schönheit der Natur und der Macht nachzudenken. Es tut mir leid, aber manchmal gehen meine Gedanken mit mir durch. Ich glaube nicht, dass wir uns schon getroffen haben, Schüler. Ich heiße Nemo. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? In der Tat. Und wie kann ich euch dabei helfen? Der Rat hat euch nichts über den Hain gesagt? Seid nicht so voreilig bei der Beurteilung von Umständen, über die ihr nichts wisst. Nicht alles ist so offensichtlich, wie ihr es glauben möchtet. Der Hain liegt im Südosten der Ebenen. Hütet euch vor den Karshunden. Es kann sein, dass sie durch die Macht des Hains unruhig und aggressiv geworden sind. Kann ich euch sonst irgendwie helfen? Nun gut, was wollt ihr wissen? Ah, ihr könnt hier in der Enklave zwei Geschäfte finden. Aratek unterhält sowohl ein allgemeines Ausrüstungs- als auch ein Droidengeschäft. Ihr werdet feststellen, dass sie ziemlich gute Waren anbieten. Das Ausrüstungsgeschäft wird von einem Twi'lek namens Kratis Jerkel geleitet. Er ist ein geschwätziger und ziemlich arroganter Kerl, hat aber dennoch ein großes Herz. Das Droiden-Reparaturgeschäft wird von Karal Kar geführt. Er ist vielleicht manchmal ein wenig schroff, aber dennoch ein guter Kerl. Wir haben in den frühen Morgenstunden schon so manche Partie Pasak gegeneinander ausgetragen. Kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein? Über mich? Ich bin geschmeichelt. Was wollt ihr wissen? Ich denke, ich habe schon erwähnt, dass ich Nemo heiße. Ich bin auf Wunsch des Jedi-Rats hier. Ja, das bin ich, Freund. Ich diene dem Rat schon zahlreiche Jahre und habe zahlreiche junge Schüler gesehen, die einen Teil ihres Wegs in dieser Enklave gegangen sind. Ich denke, dass er vielleicht zu viel Wert auf Rang und Hierarchie legt. Das ist verständlich, aber auch bedauerlich. Jeder von uns erfüllt seine Aufgabe, egal welchen Rang er innehat. Kann ich euch sonst irgendwie helfen? Ich hoffe, ihr könnt eure Zeit hier auf Dentuin gut nutzen. Seid mir gegrüßt, Freund. Ich denke, ich liege nicht falsch in der Annahme, wenn ich euch als Mitglied des Rates willkommen heiße. Hat der Rat sich endlich dazu durchgerungen, unser Anliegen anzuhören? Ah, ich verstehe. Tut mir leid, das war mein Fehler. Will uns der Rat sprechen? Ah, tut mir leid, das war mein Fehler. Wie kann ich euch behilflich sein? Mein Name ist Gar. Ich und meine liebe Frau Rilka hier... Sehr erfreut. ...leben auf den Gehöften im Norden. Doch die Karthunde und die Mandalorianer entwickeln sich zu einem immer größeren Problem. Wir sind hier, um den Jedi-Rat um Hilfe zu bitten. Die Karthunde werden immer aggressiver. Sie haben sogar etliche Siedler direkt angegriffen. Die mandalorianischen Plünderer nehmen vor allem den weit abseits gelegenen Gehöften praktisch alles weg, was sie zum Leben brauchen. Man sagt, Jon hätte es übel erwischt, seine arme Tochter. Ich weiß nicht, was der Rat tun will. 
Aber wir benötigen Hilfe. Wenn Sie mich doch nur anhören würden, kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein. Seitdem die Republik sie vor etlichen Jahren besiegt hat, treiben sie sich in kleinen Gruppen herum. Da die Kräfte der Republik aufgrund der Invasion der Sis gebunden sind, können sie sie nicht zur Strecke bringen. Die Jedi sind noch schlimmer dran, weil Malak direkt Jagd auf sie macht. Sie fürchten, dass er die Plünderer unterstützt. Deswegen wollen sie nicht direkt gegen sie vorgehen. Dadurch stecken wir natürlich in der Klemme. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Nun, wie man leicht erkennen kann, gibt es auf Dentuin praktisch nur Ebenen und Steppe. Aber es gibt hier eine sehr fruchtbare Erde. Im Verlauf der letzten Generation sind hier eine Menge neuer Siedler angekommen. Hm. Ihr werdet vermutlich am meisten über die Sandrills und die Matalays hören. Beide Familien sind sehr reiche Großgrundbesitzer. Aber Achlan Matalay und Nurik Sandril scheinen sich schlicht und einfach nicht zu vertragen. Und jetzt möchte Achlan sogar, dass der Rat einschreitet. Nun... Wie ich gehört habe, fing das vor einer Woche an. Nuriks Sohn Kasus ist Archäologe, ein kluger Bursche. Auf jeden Fall ist er verschwunden. Natürlich hat Nurik Achlan beschuldigt, doch er ging damit nicht vor den Rat. Doch jetzt ist Achlans Sohn Shen verschwunden und niemand weiß wohin. Achlan macht natürlich Nurik verantwortlich. Er sagt, er hätte seinen Sohn entführen lassen. Ich weiß nicht, was er vom Rat will, doch wie ich Achlan kenne, wird er vermutlich drastische Maßnahmen fordern. Kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein? Dann lebt wohl. Möge die Macht mit euch sein. Oder wie geht das noch gleich? Ja, genau. Möge die Macht mit euch sein. Seid ihr Jedi? Wie lange wollt ihr noch zusehen und behaupten, ihr würdet uns beschützen? Beschützer? <lacht> ihr sitzt da gut abgesichert in eurer Enklave, während wir unter den Mandalorianen leiden. Nein. Sie plündern häufig Planeten in diesem Sektor. Vor allem die Farmen hier sind nie vor ihnen sicher. Ihr Jedi habt nichts gegen sie getan, weil sie euch nichts getan haben. Aber sie stehlen unseren Besitz, zerstören unser Land und tun noch viel Schlimmeres. Diese verdammten Mandalorianer haben meine Tochter getötet. Sie kamen auf unser Land und haben verlangt, dass wir ihnen geben, was wir erwirtschaftet hatten. Doch Ilsa, meine Ilsa, hat Nein gesagt. Ich konnte nichts tun. Es waren zu viele Mandalorianer und ihre Durus Verbündeten. Ich bin hier, um euch um Hilfe zu bitten. Bitte, Meister Jedi, haltet diese Plünderer auf und vollzieht Rache wegen des Todes meiner Tochter. Ich gebe euch alles, was ich habe. Nur bitte, bitte tilgt sie vom Angesicht des Planeten. Ich grüße euch, junger Jedi. Könnt ihr mir helfen? Ich fürchte, ich habe meinen Begleiter verloren. Wir haben nördlich von hier auf meiner Farm gearbeitet. Ich war im Garten und er hatte im Haus zu tun. Als ich ein Geräusch hörte, ging ich zur Haustür. Sie war sperrangelweit offen. Ich habe ihn überall gesucht, aber er ist verschwunden. Ich mache mir solche Sorgen. Er fehlt mir. Ob er... ob er vielleicht entführt wurde... Nicht, dass ich wüsste. 
Meine Nachbarn wissen ehrlich gesagt gar nichts von ihm. Vielleicht waren es die Mandalorianer. Oder die Kaas-Hunde. Aber nein, Kaas-Hunde können keine Türen öffnen. Allerdings waren sie in letzter Zeit sehr aggressiv. Nein, es muss jemand gewesen sein, der die Tür selbst öffnen konnte. Ach, und überhaupt, die Tür war abgesperrt. Hm. Ja, das könnte sein. Aber er hatte keinen Grund, wegzulaufen. Seine Programmierung... Ähm, ja, er ist ein Druide, aber für mich ist er trotzdem sehr wichtig. Er ist alles, was mir mein verstorbener Mann hinterlassen hat. Er ist mir lieb und teuer. Mein Schatz. Was soll ohne ihn nur aus mir werden? Er ist mein einziger Freund auf ganz Dantooine. Er ist ein persönlicher Assistenzdruide. Mein Mann war ein genialer Druidenkonstrukteur. Er hat den C8 darauf programmiert, sich um mich zu kümmern. Er ist alles, was mir von meinem Mann geblieben ist. Und er macht mein Leben lebenswert. Sein Verlust bricht mir das Herz. Bitte, ich flehe euch an. Bringt ihn zurück. Danke. Danke, Meister Jedi. Solltet ihr ihn finden, bitte schickt ihn nach Hause zurück. Er fehlt mir so. Kaki <laughs> Baba Hassan Shan. Thank <laughs> you. 
Run! Mist! Das ist Privatbesitz. Mit welcher Berechtigung halten Sie sich hier auf? Verschwinden Sie! Hier dürfen sich ausschließlich Familienmitglieder aufhalten. Bitte, nehmt meine Frau und meine Kinder. Ich flehe euch an. <lacht> Frau und Kinder. Hört sich gut an.
Chuta, Wonga could be Stolpe Kikuyana. Don Patugas Makelia. Runda di Hotonga could hunka be. One could be Ching Palamule, Tunking Ba Nunotak, Tokning Chatukunde, Mulerabes, Muchashat Pakat. Kie no no nama paole rachikun ta kungjus ta miki grabul mogo kachichu ita bodunga tolche do baduana ni di bobo tong na bungsha runda di hotunga kun hanka bi ona kun bez ching balaka chikun ita hodunga yeking kuno ba mule rachiku tong hai twam jiji jung lumpa Nita poe tikito. Dolpa da bongwaleo gan. Runda di hodonga kun hanka bi. Oka chikun ita hodonga. Yeking kuno ba mulera chikun. Slimo podona runda hodonga ku. Runda di hodonga kun hanka bi. Wana kun bez ching palamule. Ka chikun ita hodonga. Yeking kuno pa mulera chikun. Slimo podon runda di hotonga kun hanka bi. Wana kun bez ching palamule. Tonking ba nunotek. Ka chikun ita hodonga. Yeking kuno pa mulera chikun. Slimo. Runda di hotonga kun hanka bi. Wana kun bez ching palamule tonking ba nunotek. Mucho shat pa khat. Kie no... Ah, seid mir gegrüßt. Ihr unterstützt wohl Master Bollock bei seinen Untersuchungen. Ich bin Hand and Gold. Vielleicht habt ihr von mir gehört. Ich schätze, ihr wollt dann wohl meine Geschichte hören. Ich bin gerne bereit, sie euch zu erzählen, aber eigentlich gibt's da gar nicht viel zu erzählen. 
Ich bin mir sicher, dass ihr mit mir übereinstimmt, wenn ich sage, dass Rickard offensichtlich des Mordes schuldig ist. Wisst ihr, ich war heute in den frühen Morgenstunden hier laufen. Ja, laufen. Ich betreibe gern Sport. Ich kann Landgleiter nicht ausstehen. Ich verwende sie niemals. So bleibe ich in Form. Auf jeden Fall lief ich also auf der anderen Seite dieser Brücke entlang, als ich plötzlich einen Schuss von hier drüben hörte. Ich rannte hinüber und fand diesen Mann, Kelder, tot auf dem Boden liegen. Ich sah Rickard, wie er aus den Schatten zwischen den Felsen im Süden des Flusses schlich. Ich wusste gleich, dass etwas nicht stimmt. Ich drückte meinen Notrufknopf und gab der Enklave Bescheid. Also, das ist meine Geschichte. Jetzt verhaftet endlich Rickard, damit ich mit dem angebrochenen Tag noch was anfangen kann. Wie kann ich euch sonst... Ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Ich war auf der anderen Seite der Brücke, da hörte ich einen Schuss. Dann kam ich hier herüber. Ich kann euch sagen, ich war vielleicht überrascht, als ich Kelders Leiche sah. Ich war gerade erst hier angekommen, als ich Rickard zwischen den Felsen hervortreten sah, mit seinem Blaster in der Hand. Ich hatte Todesängste. Ich hatte keine Ahnung, was er tun würde. Ich habe also meinen Notrufknopf gedrückt. Master Bollock kam mit seinem Druiden hierher und begann uns Fragen zu stellen. Ich denke nicht, dass er versteht, was hier vor sich geht. Ich hoffe, ihr werdet eine bessere Entscheidung treffen können, damit ich endlich von hier verschwinden kann. Es wartet noch Arbeit auf mich. Wie kann ich euch sonst noch behilflich sein? Ich war gerade bei meinem täglichen Ausdauertraining. Ich bin zufällig hier vorbeigelaufen. Ja, ziemlich häufig. Ich bevorzuge das Laufen. Ich kann Landgleiter nicht ausstehen. Aus einem gesunden Körper wird auch ein gesunder Verstand entspringen, wie ich schon immer zu sagen pflegte. <lacht> Verletzt? <lacht> Nein, natürlich nicht. Warum hätte ich mich verletzen sollen? Fit wie ein Banta. <lacht> wie kann ich euch so... Aber sicher doch. Guten Tag, Schüler. Ich nehme an, Sie sollen Meister Boluk bei... Ich bin ein Informationsdroide. Ich habe Zugriff auf... Sollten Sie meine Hilfe benötigen... Ich habe bereits Informationen über Kelder Nettig, Rickard Lusov und Hamden Gould aus den Archiven eingeholt. Außerdem brauchen Sie irgend... Nach einer ersten Analyse der Leiche gehe ich davon aus, dass der Tod vor etwa drei Stunden eingetreten ist. Die Todesursache war eine Blasterverletzung im Torso. Brauchen Sie noch weitere Informationen? In diesen Ebenen leben zahlreiche Wildtiere. Irias sind friedlich, aber leicht reizbar. Als wesentlich gefährlicher, ja tödlich, sind die Karfhunde zu bezeichnen. In den letzten zwei Wochen gab es über 35 Angriffe von Karfhunden auf Siedler. Vor drei Tagen wurden die Siedler behördlich aufgefordert, ihre Häuser nicht ohne Waffen zu verlassen. In den Ebenen gibt es zahlreiche kleine Bauernhöfe und Zufluchtsmöglichkeiten. Brauchen Sie noch weitere Informationen? Sehr wohl. Schon wieder jemand von den Jedi, was? Ihr helft dem Twi'lek offenbar bei seinen Nachforschungen. Er kommt wohl nicht weiter. Ich bin Rickard Lusov. Vielleicht könnt ihr die Angelegenheit klären, damit ich endlich von hier verschwinden kann. Nun, ich war da draußen auf der Jagd nach Irias, als ich eines der Biester bei der Brücke sehe. Ich schnappe mir also ein Gewehr und ziele. Ich konnte auch nicht so gut sehen, weil mir die Sonne in die Augen schien. Ich schieße also und das Vieh fällt. Dann gehe ich hinüber und sehe Händen, als er sich über Kelders Leiche beugt. Warum beendet ihr also diese ganze Farce nicht und schickt diese heulsuse Händen ins Gefängnis, wo er hingehört? Was wollt ihr also... Ich habe es euch doch schon gesagt, oder? Ich habe Irias gejagt. Ich habe in letzter Zeit nicht viele von den Biestern gesehen. Jetzt, wo sich die Karfhunde so aufführen. Aber wenn man sich Mühe gibt, findet man noch immer welche. Ich sah eines im Süden von hier. Gegen das Licht, wie ich schon sagte. Ich schoss und peng, es fiel. Doch als ich zur Stelle kam, wo es sein sollte, sah ich Händen über die Leiche gebeugt und das Irias war fort. Nein, ich habe damit nichts zu tun. Kann ich jetzt also gehen? Was wollt ihr also wissen? Nun, äh, ich habe mir den Knöchel verstaucht, als ich durch das Gebüsch rannte, bevor ich die Leiche fand. Aber es ist nichts Ernstes. Was wollt ihr also Nun, ich war im Süden von hier auf der Jagd nach Irias und sah eines der Viecher, bei der ich schoss, und als ich dorthin kam, Kelder muss auch auf der Jagd gewesen sein, weil neben ihm ein Gewehr auf dem Boden lag. Boluk hat das Gewehr jetzt, und auch meins. 
Verdammt, ich möchte mein Gewehr zurück. Gut. Oh, Cooper, Che Cooper. Runde die Hotonga, Kun Hanka, wie Takunjus, Tach Miki, Grabelmogo, Jedeba, the one in Tong, Haitwam, Jiji, Jung, Lumpa, Nita Poet, Mutschak, Bachat. Takunjus, Tach Miki, Wie kann ich euch sonst. Aber sicher doch. Brauchen Sie noch weiter? Sehr wohl. Wie kann ich euch sonst? Ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Ich war auf der anderen Seite der Brücke, da hörte ich einen Schuss. Dann kam ich hier herüber. Ich war gerade erst hier angekommen, als ich Rickard zwischen den Felsen hervortrieb. Ich hatte keine Ahnung, was... Master Bollo... Ich hoffe, ihr werdet eine... Wie kann ich euch so... Ich war gerade bei meinem täglichen Ausdauertraining. Ich bin zufällig hier vorbeigelaufen. Aber sicher doch, sicher... Tongheitwamjitmuchashakpa. Dong na bungsha ta kumjus tak miki grabel mogo kachichu ita bodunga tolba bank wale oganda na runda di hot runda di hot ta kumjus jedo badwana ni di bobo Tong na bung sha nu nung ya. Tong patukas mak tong hai tuam jiji jung lumpa. Nita poe tikito. Tolpa da bong wale o gando na chu mucha shak pa khat. Ki ye no no. Nati mucha shak pa khat. Tong hai tuam jiji jung lumpa. Nita poe tikito. Dolpa da bong wale o gando na chu chut. Ka chi chu i ta dung donga. Yuta kung jus tak miki grabel mogo. Ka chi chu i ta bo dunga. Dolpa bank wale o ganda. Ka chi kun i ta ho dunga. Yiking ku. Mujushak pa khat. Ki ye no no. 